بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر آمینہ موسم چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی آئی ہیو ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی فرام یونیورسٹی آف پنجاب ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی اینڈ آئی ایم انوالو ایکٹیولی ان ریسرچ اینڈ ٹریننگ اینڈ مینٹورنگ آف پی ایچ ڈی اسکالرس ول بینگ دا پارٹ آف ریسرچ I have seen that there are many ethical issues concerned in the field of research related to psychology. So here today, I am facilitating you for the course which is named as Ethical Issues in Psychology. First of all, I would like to brief you what are being called ethics. From the beginning of our life, we are intended to see about anything in our life that what is going around us is either right or either wrong. We have been trained in a way to see connotation of life in a way which is being considered appropriate or unappropriate. By looking into the ethics, it can, could be broadened towards the whole sphere of human life. Now specifically looking, what ethics are? These are those moral and philosophical systems which are embedded in us and they are particularly focused on the concept of right and wrong. This is not only related to the human life, but in every her aspect, in our religion, in our society, in ethical and moral values, in every place, we see this code of conduct in different forms. Basically, our human competency is یہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس پہ ہم کتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے اور جب تک ہم اس پروسیس کو سمجھتے نہیں ہیں اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے اسی طرح ہماری پروفیشنل ویلیوز جو ہیں یہ کسی بھی فاؤنڈیشن کی کسی بھی پروفیشن کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی اس سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام پروفیشنلی کتنے کریکٹ طریقے سے کیا جا رہا ہے ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی وی آل ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ایز این مینٹر آف سائیکالوجی آر ویل اویئر آف اے کانسیپٹ اینڈ آن آرگنائزیشن امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ایتھیکل پرنسپل آف سائیکالوجسٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ انکلوڈس سیکشنس آن ڈفرینٹ تھنگس which includes clinical practice, education, research and publication. Now you see, a uh, time was like that no one didn't exist in ethics. And uh, by the time it was necessary for this thing, that we can ensure in clinical practice that we can ensure 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 سپروائزر نے اسٹوڈنٹ کو کیسے مینٹور کرنا ہے کلینیکل کمپٹنس میں ہم نے کس اسٹیج پر اپروپریٹ ریفرلس کرنے ہیں کہاں پر ایک کلینیشین کو ایک کلائنٹ کے ساتھ اپنی ڈیلنگ میں بہت کیئرفلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پرسنل تو نہیں ہو رہا تو ان لے مین ٹرم ہم ان چیزوں کو سمجھتے تو تھے لیکن اے پی اے نے ایک پراپر ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جس کے تھرو انشور کیا گیا کہ ہماری پبلیکیشن کا کریڈٹ ڈیولی ہم کس کو دے رہے ہیں ایف اٹس a supervisor, if it's a student, if it's a co-publisher, so we will give who and where is the due right to give. So we will talk about these things in the future, we will talk about these things, but to see that the risk-benefit ratio in research, to see uh, either we are going to harm any participant or not in this research, so this was very important to make an ethical code of conduct, which is being done by APA. Now looking at specifically code of ethics, APA's ethical principle and code of conduct provide a common set of principle and standards. You know, the world is expanding, the research is expanding, the teaching is expanding, the clinical practice has been evolved over the years, and we just can't say that we have a principle or a rule ko different pe, according to the culture, according to the norms, apni marzi se use karenge. Yes, we can do certain changes, but the, the basic, the very core principle of the ethics could not be changed. Like, kaha par humne kis cheez ko kis tarike se execute karna hai, is cheez ko hum apni marzi se nahi change kar sakte. There should be some proper grading system, there should be some proper evaluation system, there should be some process which is going to be 
you know, very functional in a subtle manner for all the participants. So the code of ethics was very pivotal for us to be implemented. Ethics code and principle applies only to psychologist activities that are a part of their scientific, educational and professional roles as psychologist. Meaning to say, हम APA के जो code of ethics हैं, वो शायद medical professions पर उस तरह fully implement ना कर सकें. Maybe हम उसको किसी और domain में exactly, maybe it's related to computer science research, we may be having to see something else, जहां पर हम कोई simulation कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन जब हम psychology की बात करेंगे, तो we are very much concerned कि psychologists जो हैं, वो अपने stake के लिए, अपनी psychology की community के stake के लिए, और अपने साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के लिए इस चीज को इंश्योर करें कि वो बेहतर तरीके से इन प्रिंसिपल्स को अपने प्रोफेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेप अहेड अंडर द टर्म ऑफ इट्स चार्टर एपीए मेंटेन्स अ कोड ऑफ एथिक एंड कंडक्ट व्हिच आर अपडेटेड रेगुलरली नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वंस दे हैव बीन डिजाइन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इट्स related to be you know upgradation after every back and forth time yes it's very much important because you know the societies are changing the norms are changing the cultures are changing let me give you an example for that aaj hum dsm mein pad rahe hain internet related disorders internet related addiction selfie disorder is there you know so ye cheeze aaj se 20 saal pehle exist nahi karti thi ab humne jab in टॉपिक्स पर रिसर्च करनी है जब हमने इन एरियाज पर रिसर्च करनी है तो हमें अपडेट करने की जरूरत है इन कोड ऑफ एथिक्स को कि कहां पर हम फाइन लाइन डिफाइन कर सकेंगे बिटवीन जस्ट अ ट्रेड एन इशू अ फैशन अ नॉम और अ डिसऑर्डर राइट इन फॉर्मुलेटिंग दिस कोड एग्जिस्टिंग कोड सोसाइटी गाइडेंस एंड चेंजेस इन सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोफेशन व कंसिडर्ड आज से 20 साल पहले हम सबको पता है कि कोई इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज देर वॉज नो सच फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट आज सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हर एक ब्रिलियन स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा तो अगर हम उसको जस्ट यूजेज ऑफ इंटरनेट को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जी इसकी कोई पॉलिसी ना बनाएं तो मे बी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आस टू एथिकली सी दैट कहाँ से हम डिसऑर्डर की फाइन लाइन शुरू करें और कहाँ हम जनरली बच्चों का एप्टीट्यूड देख रहे हैं सो यू नो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रूल्स को अपडेट करना इज वेरी मच ऑफ पेविटल इम्पॉर्टेंस नाउ गोल्स ऑफ एथिक इन साइकोलॉजी एथिक्स जो है वो किन एरियाज को टैप करिए दैट इज वेरी मच यू नो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद होम साइकोलॉजिस्ट वर्क अब हमारा जो सैम्पल है वो ह्यूमन सब्जेक्ट है लार्जली देर इज वेरी लिमिटेड रिसर्च इन द बिगिनिंग विच वॉज बींग डन ऑन एनिमल्स आप सबको पता है हमारा सैम्पल जो है वो जनरली ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दे स्टेक्स इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैम एनी यू नो इंसेंटिव इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैम एनी इंटरवेंशन एनी ट्रीटमेंट उसमें कहीं कोई हार्म तो नहीं हो रहा ब्रीफली गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रीटमेंट पाकिस्तान इस वक्त एक थर्ड लीडिंग कंट्री है और यहाँ पर हेपेटाइटिस सी वायरस के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं पहले यहाँ पर एक ट्रीटमेंट लॉन्च हुआ रिबोवायरन रिजीम फिर सोल्डी फिर इंटरफेरोन्स एंड फिर इनका कॉम्बिनेशन एंड फाइनली आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ रिसर्च द रिसर्चर्स गेट टू नो कि इनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं एंड अगेन गोइंग बैक टूवर्ड्स द रिबोवायरन रिजीम एंड इंटरफेरोन्स तो इंटरफेरोन्स इज अगेन द पॉपुलर वन फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट एंड एंड देन वी मूव टूवर्ड्स डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड फाइनली वी आर गोइंग बैक टू वन अब इस सारे प्रोसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड आइडेंटिफाई द रिस्क बेनिफिट रेशियो विच आर विच इज बींग गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स अदरवाइज अगर हम उन्हें उनकी वेलफेयर के लिए इस ट्रीटमेंट को नहीं देखेंगे तो दे वुड बी सर्टन इशूज इसी तरह वैक्सीनेशन को अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन ऑफ मेम्बर्स स्टूडेंट्स एंड पब्लिक रिगार्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल अब इसमें आप ये देखें कि अगर हम लोग एजुकेट uh, नहीं करेंगे लोगों को अबाउट सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल तो हम उन्हें नहीं बता सकेंगे कि टाइम के साथ हमें किन चीज़ों को कैसे अपग्रेड करना है नाउ अनदर रीज़न इज़ टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग द डिसीजन मेकिंग फॉर ऑल साइकोलॉजिस्ट कि किस तरह हमने एक यूनानिमस डिसीजन लेना है किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का अक्रॉस द वर्ल्ड राइट 
and then this framework allow sufficient flexibility for variety of approaches according to their context according to their culture using different methods and it reflects ethical standards applies to all like hum culture wise isko thoda sa change kar sakte hain lekin basic principles ko hum touch nahi karenge now acting ethically can be affected by number of individuals in groups individuals as well as context isme conformity resistance dekhni hoti hai jo peer influence hota hai कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड देखना होता है पावर देखनी होती है इमोशंस देखने होते हैं पार्टिसिपेंट्स के रूल ऑफ सोशल नॉर्म्स देखने होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर एंड ग्रुप आइडेंटिटी इन सब की हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे एज साइकोलॉजिस्ट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट एज साइकोलॉजिस्ट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स एंड करेक्टर बोथ आर अफेक्टिंग द बिहेवियर code of ethics therefore encourage all the psychologists to be mindful to their strengths and weaknesses in order that they are able to behave in most ethical ways so it's very much important ki hum is cheez ko samajh sake ki ek psychologist jo hai uski overall practice mein ethics ko follow karna kitna mandatory aur kitna important hai.